ഹായ് ഞാൻ ഗീത പ്രസിഡൻസിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ പരപ്പളവ് എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തെ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ സൂത്രവാക്യം എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പം ത്രികോണം ഏതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം അര ബി എച്ച് എന്നതാണ് അതായത് പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മുടെ പരപ്പളവ് അപ്പം ഏതൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവുകൾ തുല്യമാകണമെങ്കിൽ പാദവും ഉയരവും തുല്യമായിരിക്കണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് തുല്യമാകണമെങ്കിൽ പാദവും ഉയരവും തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ പാദവും ഒരേ ഉയരവും ആയിരിക്കണം അതായത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒരേ പാദവും ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്ക് ഇടയിലുമാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നത് അതിനാദ്യം നമുക്കൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ഏതെങ്കിലും അളവുകൾ എടുത്ത് നമ്മളൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നു അതായത് ത്രികോണം എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം ഞാൻ വരച്ചു ഇതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിനെ പാദമായിട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എ ബിനെ പാദമായിട്ടെടുത്തു അതിന് ശേഷം എ ബിക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷമായ സിയിലൂടെ ഒരു സമാന്തര വര വരച്ചു ഇനി ഇതേ പാദമുള്ളതും മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ഈ സമാന്തര വരയിൽ വരുന്നതുമായ മറ്റൊരു ത്രികോണം വരച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും തുല്യ പരപ്പളവാകും അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ പാദവും അവ രണ്ടും ഒരേ സമാന്തര വരകൾക്ക് ഇടയിലുമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എ ബി എന്ന പാദെടുത്തു ആ പാദത്തിന് സമാന്തരമായി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷത്തിലൂടെ ഒരു വര വരച്ചു ഇനി രണ്ടാമത് വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണത്തിന് അതായത് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ പാദം ആര് തന്നെ ആയിരിക്കണം എ ബി തന്നെ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ഈ സമാന്തര വരയിലെ ഒരു ബിന്ദുവുമായിരിക്കണം നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം എ എയിൽ നിന്ന് ഈ സമാന്തര വരയിലെ പി എന്നൊരു ബിന്ദുവിലേക്കും അതുപോലെ ബിയിൽ നിന്ന് സമാന്തര വരയിലെ പി എന്ന ബിന്ദുവിലേക്കും നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചു ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ത്രികോണം എ ബി പി ഈ ത്രികോണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ത്രികോണമായ ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണമായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ത്രികോണം തന്ന് അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ തന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം പാദവും അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷത്തിലൂടെ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയും വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാദത്തിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രബിന്ദുക്കളെ സമാന്തര വരയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണം ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രികോണം തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവുകൾ മൂന്ന് നാല് ആറ് അതായത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നീ അളവുകളുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരച്ച് അതേ പരപ്പളവുള്ള 
മറ്റൊരു മട്ട ത്രികോണത്തെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ വേറൊരു വശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്നാമത്തെ വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ അളവുള്ള പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മട്ട ത്രികോണത്തിലെ ഒരു കോൺ എത്രയായിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പി ക്യു ആർ എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യ പരപ്പളവുള്ളതും പിന്നെ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുമായ മറ്റൊരു ത്രികോണമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം പി ക്യു എന്ന ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പി ക്യു എന്ന വശത്തെ പാദമായിട്ടെടുത്തു അതിനെ സമാന്തരമായിട്ട് ആർ എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ അതായത് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷമായ ആറിലൂടെ ഒരു വര വരച്ചു പി ക്യു എന്ന പാദത്തിന് സമാന്തരമായി മൂന്നാമത്തെ ശീർഷമായ ആറിലൂടെ ഒരു സമാന്തര വര വരച്ചു ഇനി പാദത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഗ്രബിന്ദുവിൽ വെച്ച് പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളന്നു പാദത്തിലെ രണ്ട് അഗ്രബിന്ദുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിൽ വെച്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളന്നു ഇനി ആ വര നമ്മുടെ സമാന്തര വരയിൽ എവിടെയാണോ കൂട്ടിമുട്ടിയത് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ എവിടേക്ക് മറ്റേ അഗ്രബിന്ദുവിലേക്ക് പാദത്തിൻ്റെ മറ്റേ അഗ്രബിന്ദുവിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു ഈ ബിന്ദുവിന് നമുക്ക് എസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ത്രികോണം പി ക്യു എസ് എന്ന ത്രികോണം ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പി ക്യു ആർ എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ളതുമാണ് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിനെ എവിടെ അളക്കാം കോൺ ക്യൂവിലും അളക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പാദത്തിൻ്റെ മറ്റേ അഗ്രബിന്ദുവായ ക്യു എന്ന അഗ്രബിന്ദുവിൽ വെച്ച് പൊട്രാക്ടർ വെച്ച് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളന്നു ആ കോണളവ് ആ വര നമ്മുടെ സമാന്തര വരയിൽ എവിടെയാണോ മുട്ടിയത് അതിനൊരു ടി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അത് പാദത്തിൻ്റെ മറ്റേ അഗ്രബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ത്രികോണം ഏതാണ് പി ക്യു ടി ഈ ത്രികോണവും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ത്രികോണമായ പി ക്യു ആറിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഏത് അളവില് ത്രികോണം തന്നാലും ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ പഠിച്ചു അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മട്ട ത്രികോണം നമ്മൾ ഒരേ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള രണ്ടു മട്ട ത്രികോണങ്ങളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചത് ഇതുപോലെ വേറൊരു ത്രികോണം തന്ന് അതിൻ്റെ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്നും നാലും ആറും സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള അതായത് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും പിന്നെ ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും പിന്നെ ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വശമുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരച്ചു മൂന്ന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് എ ബി സി എന്ന് പേരും കൊടുത്തു നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമ പാർശ്വ ത്രികോണം നിർമ്മിക്കണം അതിനാദ്യം നമ്മൾ ഈ എ ബി എന്ന വശത്തെ പാദമായിട്ടെടുത്തു അതിനെ സമാന്തരമായിട്ട് സി എന്ന മൂന്നാമത്തെ ശീർഷത്തിലൂടെ ഒരു സമാന്തര വര വരച്ചു ഇനി എ ബി എന്ന പാദത്തിന് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മദ്യലംബം വരയ്ക്കണം ഏതൊരു വരയ്ക്കും മദ്യലംബം വരയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എ ബി എന്നൊരു വര വരച്ചു ഇതിന് മദ്യലംബം വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം കോമ്പസ് എടുത്ത് ഈ എ എന്ന അഗ്രബിന്ദുവിൽ കുത്തി ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ച് ഈ വരയുടെ ഏകദേശം പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അകലം കോമ്പസിലെടുത്ത് മുകളിലും താഴെയും ഓരോ ചാപങ്ങളിടാം ആ അളവ് മാറ്റാതെ കോമ്പസ് ബീൽ വെച്ച് 
മുകളിലും താഴെയും ചാപങ്ങളിട്ടു ഇത് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വര എന്തായിരിക്കും എ ബി എന്ന വരയുടെ ഒരു മധ്യലംബമായിരിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ച ഈ ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ പാദമായ എ ബിക്ക് കോമ്പസും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു മധ്യലംബം വരയ്ക്കാം അതായത് കോമ്പസ് എയിൽ വെച്ച് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം അകലം പിടിച്ച് മുകളിലെയും താഴെയും ഓരോ ചാപങ്ങൾ ബിയിൽ വെച്ച് അതേ അളവിൽ തന്നെ മുകളിലും താഴെയും ചാപങ്ങൾ ആ ചാപങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി എന്ന വരയുടെ ഒരു മധ്യലംബം കിട്ടി ഈ ഈ മധ്യലംബം നമ്മുടെ സിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമാന്തര വരയിൽ എവിടെയാണോ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അതാണ് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള രണ്ടാമത് നിർമ്മിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം അതായത് അതിന് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ആ ഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും യോജിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ത്രികോണം എ ബി ഡി ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്ന അളവില് അതായത് ഏതെങ്കിലും അളവിലുള്ള ഒരു ത്രികോണം തന്നാൽ അതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണവും പിന്നെന്താണ് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണവും വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ത്രികോണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഏതളവിലുള്ളതായാലും ഒരു ത്രികോണം തന്നാൽ അതേ പരപ്പളവുള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളെ വരച്ചു അതായത് മട്ട ത്രികോണം വരച്ചു പിന്നെ എന്ത് വരച്ചു ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഒരു ത്രികോണത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും എന്ത് തുല്യമായിരിക്കണം പാദം തുല്യമായിരിക്കണം മാത്രല്ല അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ഏത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ ആണോ പരപ്പളവുകൾ തുല്യം ആ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പാദം തുല്യവും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലും ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് പരപ്പളവുകൾ തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങളാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഒരേ പാദവും മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം എവിടെയായിരിക്കണം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലും ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കണക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു വൃത്തം വരച്ചു ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രവും വൃത്തത്തിലെ രണ്ടു ബിന്ദുക്കളും അഗ്രബിന്ദുക്കളായ ഒരു ത്രികോണം ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിന് ഒ എന്ന് കൊടുക്കാം വൃത്തത്തിലെ രണ്ടു ബിന്ദുക്കൾക്ക് എ ബി എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ച ചിത്രം ഒരു വൃത്തത്തിലെ കേന്ദ്രവും വൃത്തത്തിലെ രണ്ടു ബിന്ദുക്കളും അഗ്രബിന്ദുക്കളായ അതായത് ശീർഷങ്ങളായ ഒരു ത്രികോണം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ത്രികോണത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ളതും മൂന്ന് ശീർഷങ്ങളും വൃത്തത്തിൽ തന്നെയുള്ളതുമായ മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം അതായത് ഈ ത്രികോണം ത്രികോണം ഒ എ ബിയുടെ അതേ പരപ്പളവുള്ളതും മൂന്ന് ശീർഷങ്ങളും എവിടെയാവണം വൃത്തത്തിലെ തന്നെ ബിന്ദുക്കളാവണം അങ്ങനെയുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണമാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പാദമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എ ബി എന്ന ഈ വശത്തിനെയാണ് കാരണം ഈ എ എന്ന ബിന്ദുവും ബി എന്ന ബിന്ദുവും വൃത്തത്തിലെ തന്നെ ബിന്ദുക്കളാണ് വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു അല്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ ആരാണുള്ളത് ഒ എന്ന കേന്ദ്രം ഈ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷത്തെ കൂടി നമുക്ക് എവിടേക്ക് മാറ്റണം വൃത്തത്തിലേക്ക് മാറ്റണം മാത്രമല്ല ത്രികോണം ഒ എ ബിയുടെ അതേ പരപ്പളവും ആവണം അതിനു വേണ്ടി ഈ എ ബി എന്ന പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടൊരു വര എവിടെ ഈ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലൂടെ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ വൃത്തത്തിലെ ഈ ബിന്ദുവിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഇതാ ഈ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലെ ഈ ബിന്ദുവിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു 
ഇതിന് ഞാൻ പി എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ത്രികോണം എ ബി പി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മൂന്ന് ശീർഷങ്ങളും എവിടെ തന്നെയാ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാ മാത്രല്ല രണ്ടിൻ്റെയും അതായത് ഒ എ ബി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെയും എ ബി പി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പാദം ആര് തന്നെയാണ് എ ബി ആണ് പിന്നെ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും മൂന്നാമത്തെ ശീർഷവും അതുകൊണ്ട് ത്രികോണം എ ബി പിയുടെയും ത്രികോണം ഒ എ ബിയുടെയും എന്ത് പരപ്പളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി വൃത്തത്തിൻ്റെ ഈ ബിന്ദുവിലേക്കും യോജിപ്പിക്കാം അതായത് എയിൽ നിന്ന് ഈ അഗ്രബിന്ദുവിലേക്കും ബിയിൽ നിന്ന് ഈ അഗ്രബിന്ദുവിലേക്കും യോജിപ്പിച്ചു അതിന് ഞാൻ ക്യു എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ത്രികോണം ആരാണ് എ ബി ക്യു ഈ ത്രികോണം ഏതിന് തുല്യപരപ്പളവ് ഉള്ളതാ ത്രികോണം ഒ എ ബി കെ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു